എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് സെക്ഷൻ ഇ സി ആയി പഠിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സെക്ഷനുകൾ ചില മെക്കാനിസംസ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നമുക്കപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈസിയായി പഠിക്കാം എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നെയ്മിങ് ആണ് അപ്പോൾ നെയ്മിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലെവലിലും അതായത് നോർമൽ ലെവൽ മുതൽ ജെ ഈ അഡ്വാൻസിൽ വരെ ചോദിക്കണ ലെവൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അപ്പം നെയ്മിങ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എളുപ്പം ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നെയ്മിങ് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐ യു പി എ സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഐസോമറിസം എന്ന സ്ട്രക് എന്ന സെക്ഷനാണ് ഐസോമറിസത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം എന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോമറിസം എന്നാൽ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറും വരുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഐസോമറിസംസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ഐസോമറിസം അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും മെറ്റാമറിസം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫിഷൻ ഓഫ് എ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്നതാണ് ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് ആണ് നോർമലായിട്ട് ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അയൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പാർഷ്യലായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ക്ലീവ് നടക്കുന്നത് എന്നെങ്കിൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അടുത്ത നാലാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇഫക്റ്റുകളാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് റെസൊനൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഇഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം റെസൊണൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് കാര്യം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അടുത്തത് പാർട്ടീഷ്യൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്നതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ കോളം ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്താണ് തിൻ ലെയർ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എന്താണ് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം മസ്റ്റാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മിക്കപ്പോഴും കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അടുത്തതായിട്ട് ജൽദാ മതേഡും ഡ്യൂമാസ് മതേഡും അപ്പം ഈ രണ്ട് മതേഡ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ വെച്ച് നോക്കുക വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് നൈട്രജൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡ്യൂമാസ് മതേഡും ജൽദാ മതേഡും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലും ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡ്യൂമാസ് മെതേഡിലെയും ജൽഡാ മെതേഡിലെയും ഇക്വേ
അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ആദ്യം നെയ്മിങ് പഠിക്കണം ഐസോമർസം പഠിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഫിഷൻ ഓഫ് എ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് പഠിക്കണം ഇഫക്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് റെസനൻസ് എഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ സബ്ലിമേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി അല്ലെ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയും തിൻലൈൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയും പാർട്ടിഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയും പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ വരുന്ന ലെസൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം ദെൻ ഡ്യൂമാസ് മെതേഡ് ജൽഡാക് മെതേഡ് നൈട്രജൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ വരുന്നത് വളരെയധികം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്ലാരിയസ് മെതേഡോട് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക അടുത്തതായിട്ട് ഓർഗാനിക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഹോമലോഗസ് സീരീസ് എന്നതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആൽക്കെയിൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്നത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കീൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹൈഡ്രോജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ഓർ നിക്കൽ അപ്പം എന്താവും ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് ആൽക്കെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം വുഡ്സ് റിയാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസവും അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ സോഡാ ലൈമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് കോൾബ്സ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെതേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം കോൾസ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെതേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ആനോഡിലെയും കാതോഡിലെയും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതും പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഹാലജനേഷൻസ് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഹാലജൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ത്രീ സെവൻറ്റി ടു പേജ് നമ്പർ ത്രീ സെവൻറ്റി ടുവിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാലജനേഷനും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല എന്നാലും മേ ബി എ ചാൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് യു എൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്നത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ടുയിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ വൺ ഡേ മുമ്പത്തെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടതാണ് കൺഫർമേഷൻസ് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സൗ ഹോഴ്സ് പ്രൊജക്ഷനും ന്യൂ മാൻസ് പ്രൊജക്ഷനും പഠിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ എനർജീൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ എക്ലിപ്സിന് കൂടുതലും സ്റ്റാഗേഡിന് കുറവുമായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റീൻ്റെ ഓർഡർ എക്ലിപ്സിന് കുറവും സ്റ്റാഗേഡിന് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡറും പഠിച്ചു വെക്കണം അതിനുശേഷം സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമറിസം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന കാര്യം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ സിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ്ട് നോക്കാം സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇപ്പം സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ആക്സിസ് വരച്ചു അപ്പം സെയ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നു ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് പറയും സിസ് എന്ന് ഇനി നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ആക്സിസ് വരച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ
അതിനുശേഷം വേണ്ട സ്ഥിരം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാർക്കോണിക്കോസ് റോളും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസ് റോളും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും അത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ മാർക്കോണിക്കോസ് റൂളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് അൺസിമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ആൽക്കീനകത്ത് എച്ച് ബി ആർ അഡിഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് എന്തോ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് എന്താ എച്ച് ബി ആർ അഡിഷൻ ഇൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എച്ച് പ്ലസും ബി ആർ മൈനസും അതിലാണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് അഡൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് അൺസിമെട്രി ഡ്യൂറിങ് എച്ച് ബി ആർ അഡിഷൻ ഇൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ദി നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡം ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നതാണ് ബാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പഠിക്കണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് എച്ച് ബി ആർ അഡിഷൻ ഇൻ ആൻസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അതിന് ഹെറാഷ് ഇഫക്റ്റ് എന്നോ പെറോക്സ് പെറോക്സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോസ് റൂളിന് അപ്പം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡം ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓസോണോളിസിസ് എന്ന സെക്ഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത് അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹക്കൽസ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റൂളുണ്ട് അതായത് പുള്ളി പറയുന്നത് എനി സൈക്ലിക് പ്ലാൻ ആർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് ഫോർ ആൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സെഡ് ടു ബി അരോമാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സെയിം പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് മീൻസ് അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു കണ്ടോ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേ ഞാൻ പറയും ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയും എന്നിന് വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എത്ര ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് എന്താണത് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ബെൻസീൻ അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഹക്കൽസ് റൂൾ ഹക്കൽസ് റൂൾ അരോമാറ്റിസിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ആണ് എനി സൈക്ലിക് പ്ലാൻ ആർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഹാവിങ് അൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോഡി സെറ്റ് ടു ബി ഹക്കൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അരോമാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഹാലജനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു ദി ബെൻസീൻ റിങ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാലജനേഷൻ ഹാലജനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ആണ് ഹാലജനേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൾഫോണേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെൻസീനകത്ത് സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൾഫോണേഷൻ സൾഫോണേഷൻ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ബെൻസീൻ റിങ് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ബ്രാക്കറ്റിലെ എസ് ഒ ത്രീ അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ത്രീ ഫ്യൂമിങ് സൾഫേരിക് ആസിഡ് ആണത് അപ്പോൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ബെൻസീൻ അകത്ത് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് വരും എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് നൈട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് നൈട്രേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെൻസീൻ അകത്ത് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈട്രോ ബെൻസീൻ ഫോം ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ബെൻസീൻ റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നൈട്രേറ്റിംഗ് മിക്സറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോർമലായിട്ട് ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന സെക്ഷൻസ് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ആശംസ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആശംസിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ